Hello students of fifth grade, let's get started with this review. So I don't know if you remember, so that we read this text in the last or uh, in the last uh, Monday. So the topic was what makes a house a home, right? So in this case, uh, let's try to explain all each activities that you are looking up there. And uh, let's try to do to get, do it together. Pay attention. For example, in the first activity, tenemos las palabras que están en desorden. Vamos a poner en orden las palabras y luego vamos a poner dónde se encuentran estos lugares. A ver, vamos a hacer uno. For example, we have here in the first word. Yo tengo una idea qué lugar es. Entonces acá pues es bedroom, right? Muy bien, ahí está, bedroom. Entonces tú por favor completa y pon en orden los lugares. ¿Dónde encuentras estos lugares? Hay muchos lugares, ¿no? Pero puede ser un apartamento, una casa, y bueno. Entonces acá yo voy a poner, pues, en una casa. At house, at house, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Tú puedes poner at the department, ¿ok? O at the flat, etc. Ahí está. Muy bien. That's the activity number one. In activity number two, so we have wrap the words in the correct rooms. Pay attention. So that we have a different words, okay? So that you can find them around the house in different places, of course. We have bathtub, bed, bath mat, tower, sink, dishes, mirror, lamp, shower, bedside table, sofa, fridge, wardrobe, toothbrush, microwave, dishwasher, toilet, toothpaste, kettle, coffee table, TV, alarm clock, cutlery, laundry, uh, laundry basket, and armchair. So it's very simple, right? So that you have to think of what of those can be placed in these categories. The categories so we have bathroom, kitchen, living room, a bedroom. Uh, first, check the word, right? For example, we have uh, let's see, okay? We had bathtub, ¿no? Entonces aquí hay como una tina. ¿Dónde crees que va la tina de ba la tina de baño? Muy bien, en el bathroom, ¿no? Entonces acá pues escribes, ¿no? Bathtub, así. Y así vas poniendo por cada categoría. Entonces tienes que saber. Eh, cuál ya estás usando entonces esto ya no le pongas porque le has usado acá y continúa con el resto de los lugares right that's it that you have to do esa es la actividad número 2 ok in activity number 3 we have answered the question we have three questions here right so you have to pay attention for example in the first question is where do you relax in your home number 2 describe your living room Number three, what were the three most interesting did you know facts, right? Entonces acá dice, eh, la primera pregunta, ¿dónde te relajas en tu casa? Número dos, describe tu sala. En el número tres, ¿cuál de las, eh, no sé si te acuerdas de las frases que están en negrita que hemos visto? Las preguntas que comienza con, did you know, sabías, facts. Entonces vas a copiar acá uno de esas eh, Did you know, right? Eh, bueno, para, para hacerte ver, mira, ok, esos Did you know están acá. A ver, un ratito. Aquí está, mira, hay varios, ¿no? Mira, aquí y aquí, por acá también, creo que quiero haber visto. O sea, mira aquí, hay muchos Did you know. ¿Cuál te ha llamado más la atención? Ya, entonces escribes uno de ellos. Aquí, en el número 3. Right? Ok. For example, eh, bueno, eh, voy a hacer uno. A ver. Where do you relax in your home? Bueno, yo me relajo pues en mi, en mi sala. Okay. Voy a poner living room. Ahí está. De repente tú puedes ser en otro lado. Entonces así vas respondiendo. Number 2. Describir tu sala. Y aquí pues como dije, ¿no? Una frase que comience con Did you know? Ok, y así empiezas a hacer. What about number 4? Ok, en el número 4 ya tenemos acá Draw and label your bedroom. Uh, then answer the question, right? 
Entonces aquí dice que vas a dibujar tu cuarto. Ya una vez que dibujas tu cuarto, a ver, voy a poner aquí. Aquí está, entonces aquí está el cuarto. Entonces vas a dibujar tu cuarto y vas a, a en la parte de abajo, responder la pregunta. ¿No? Entonces aquí está la pregunta que dice: What is your favorite thing in your bedroom? Why? ¿Cuál es tu, eh, la, tu cosa favorita en tu cuarto? Bueno, yo voy a poner acá, ok, empezando así, my favorite, ya, yeah, my favorite thing in my bedroom, puedes copiar también mi ejemplo si quieres, is, ok, for example, eh, what it is, the lamp, no, la lámpara. ¿Por qué? ¿Por qué dice acá? Entonces acá voy a poner because, ya, yeah. because it's big, ¿no? Es grande. Listo, así puedes hacer, ya, yeah. respondiendo la pregunta según lo que has puesto acá, según lo que has dibujado, ya, yeah. de tu cuarto. Ok, that's all, entonces ahí nos vamos a quedar. Por favor, completa esta parte, responde la pregunta, previamente pues tienes que dibujar tu cuarto con todas las cosas que hay ahí, ¿ya? Ok, thank you very much, goodbye.